、えー、いよいよ十回目。もう二桁に突入。はい。はい、というところで、えー、曲がるというテーマの第二回はですね、はい、座ってる場所、シートの座ってる場所で曲がり方が変わる。曲がり方が変わる。そう。というのが、うん、<笑>というのが、はいえー、まあ始めた時にまた説明しますけど。はい曲がると言っても、ね、四つ角を曲がるのと、はい、あとカーブをずーっと曲がり続けるってこれ曲がるだけど違うじゃない、はい、なんとなく,なんとなく、ね、<笑>そう角を曲がるつまり方向を転換するだけ、うん、で山行って一番みんなについていけないのがずーっと曲がってるやつ<笑>待ってーでこれは長い間同じ格好で曲がってるみたいなもんで、はいまあ、ある時間数旋回といってコーナリングしてる状態でそのその二つの動きというのは、まあ、同じ曲がるなんだけど、はい、やっぱり全然違うんです、ね、それが自分の体のシートに座っている位置でやりやすくなるやりにくくなるのが出てくる、まあ、確かにわかるんで前か後ろで、うん、うんはいじゃあぜひやってみましょう、はい、じゃあね、はい、そのまあ曲がるときにシートの座っている位置で曲がり方変わりますよっていうのの、はいえー、一番のポイントはですね、はいここにエンジンがあります。はい。ね、エンジンがここにある。だいたいこの位置にある。で、このエンジンというのが、<笑>はい、エンジンというのが、まあ重量でいうと七十キロとか八十キロとか、オートバイが例えばそう、百六十キロぐらいあるオートバイがエンジンだけで育てあったりとか、もっと大きいオートバイだと。エンジン重たいんですね。うん、あの中にこれホイールといって、あのエンジンが止まらないように重りがついて回ってるのもある。それが重たいんですかエンジンが全部重いと、えー、いうことで、はい、回転してるから回転してるっていうのはねあのベゴマと一緒で、ま、回ってるっていうのはジャイロモーメントのが出てジャイロがあるから結局それも含めてそこにいようとする力がある、はい、その力と重いのと両方のエンジン回ってるわけだよね回ってる間そういうのがそこにあって、はいはい、それが安定もするけどじゃあ運動性でいうと邪魔もするよねそこにいようとしちゃうから。そう,そうですね。というので、うんうんえー、あなたが例えば前に座ると、はい、あなたは今度それに近くなるんで。エンジンの一番重いところにあなたはそばにいるから。スラロームがやりやすくなる。スラロームー教習所でやったやつだ。や,やりやすくなる。はいはいはい。ね、ある程度スピードが出たところに行って、曲がるときは、はい、シートを後ろに座ります。変える。そう変えていく。はい、ちょっと背中丸めた状態で、そう、体重がちゃんとそのあと乗ってるでしょはい、その状態だと今度エンジンから一番遠くにあなたがいます、はい、で一番遠くなると何が起きるかっていうと車体の一番遠いところからあなたがここを動かしてるからそうするとてこ、うん、の応用でも全部そうだけど、はい、エンジンのそばにいる時よりも遠いからちょっと動かしただけでもバイクがどっちか行こうとするうーんねそっかそうオートバイのシートって普通のシートでも,もう長いじゃないみんな長いです、うん、あれで別に座ってる位置でいろいろオートバイは管理ができるということは襲わないね普通ねうんさっぱり単純に体型の問題かと思ってましたそうなんです、ね、そういうわけじゃないんです、ね、乗り方の自由度のためにあるわけあ意味があったんだ、うん、なるほど両方を試して乗ってみると理屈も何もすぐわかる座ってる場所であんだけ変わる。超違った。<笑>まあまず最初にやった、はい、まあ前に座るっていうと、まあ後でスラロームで確かめたけど、本当にスピードが低いときは、うん、あっちの方がオートバイの自由度、うん、軽快に曲がるよ、ね。軽快でした。なんかあんまり何も考えずに行きたい方向に行ってくれました。ね。はい、で速,速度が出ちゃうと今度なかなか曲がらないじゃないですかオートバイが。速度出てるときに前に座ってるとそうですね今度逆に不安になります、ね、はい。でこれが後ろにいると
本当にその最初のちょっとした動きだけでももう曲がり始める、うんうんうんうん、もうこれは大きな違いですよね座りやすい位置に座ればいいと思ってたけど<笑>まあ、それでふ普段はそれでいいんだけど普段は、ねうん、なんかこうアクションをしようという時はせっかくだからそこを使う、うんうん、まあね意味があってシートのね長さがあるんで、はい、そこをちゃんと使えばいいなということですね、はいまあ、特に、はい、あのスピードが出てる時って、まあ、その例のジャイロ、はい、車輪のジャイロもあるしエンジンのジャイロも全部が安定性がどんどんどんどんスピード出ると上がっていっちゃうんで、うんうん、そうすると高速道路のレーンチェンジとか追い越しとか難しいでしょ、うんうん、大嫌い<笑>そういう時も後ろに座るとやりやすいこのぐらいでもこんだけ違いが分かってくるからね面白さ全然変わるじゃない確かに怖いっていう思いも消えるし気持ちよかった、ねうん、だんだんだんだんこれでコーナリングの絶望にはまってっちゃうんで、はい、<笑>ああ足ついちゃうかなそのうち<笑>吸っちゃうのかな膝するかやっちゃうかな膝するとか言ってる<笑>やべえ